ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் இருக்கீங்க ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு ஆமாம் இது ஒரு பெரிய அப்டேட் தான் அண்ட் ரொம்ப நேரம் ஆகும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ சின்னதாக இருக்காது ஸோ அந்த அப்டேட் என்ன அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஆர்ஆர்பி சண்டிகர் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா வெப்சைட்லேயும் வந்துடும் ஆர்ஆர்பி சேனல்லையும் வந்துடும் ஸோ அதில் இன்றைக்கி வந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்டேட் இது ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இல்லைனா உங்களுக்கு புரியாது ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ஸ் ஒரிஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு த டீடைல்ஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் சென் ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ சென் ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி என்னது நம்ம ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி டுவெண்ட்டி தான் ஸோ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி டுவெண்ட்டி நோட்டிஃபிகேஷனில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன சேஞ்சு அது உங்களை எந்த வகையில் பாதிக்கும் அது நல்லதா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய நோட்டிஃபிகேஷன் தான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த டீடைல் சென் நம்பர் ஜீரோ ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பப்ளிஷ்ட் ஆன் த அஃபிஷியல் வெப்சைட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஆர்பிஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபாலோயிங் கோரிஜெண்டம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஸோ சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எப்படி எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த வந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன இருக்குது இப்போ புதுசாக மாற்றம் என்ன இருக்குது இதை அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட்டை தூக்கிட்டு இனிமேல் நீங்கள் இந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் லேட்டஸ்டான சேஞ்ச் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஐட்டம் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஆஃப் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சென் ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஏன்னா இதில் வந்து இவங்களே வந்து ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் வந்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இது தான் ஸோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபால் இன் எம்பேனல்மெண்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அதர் எக்ஸிஜென்சிஸ் ஆர்ஆர்பி ரிசர்வ்ஸ் த ரைட் டு யூட்டிலைஸ் த எக்ஸ்ட்ரா லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பை லிஸ்ட் இஃப் ரெக்வயர்ட் ஆஸ் பர் த மெரிட் அண்ட் ஆப்ஷன் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் சரியா ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேனல் பேனல் லிஸ்ட் வரும் இல்லையா லாஸ்டில் ஸோ பேனல் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ சில பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணலை அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அந்த வேகன்சி இருக்கும் ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்டாண்ட் பை லிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ்னு தனியாக எடுப்பாங்க அதாவது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்னு போட்டு அந்த லிஸ்ட்லேயே ஏகப்பட்ட கேண்டிடேட்ஸை வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ண இன்னொரு வீடியோல கூட கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேர் ஏஎல்பி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டெக்னீஷியன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா பழைய நோட்டிபிகேஷன்ல இப்போ அதுல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க என்ன இதுதான் லேட்டஸ்ட் இனிமே இதுதான் இன் கேஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபால் இன் எம்பேனல்மெண்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அதர் எக்ஸிஜென்சிஸ் ஆர்ஆர்பி ரிசர்வ் த ரைட் டு யூட்டிலைஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் டவுன் த மெரிட் லிஸ்ட் இஃப் ரெக்வயர்ட் ஆஸ் பர் த மெரிட் and option of the candidate so ivanga ipo enna solla varanga appadina ivangalukku thevai appdin irundal merit list irukum illaya ungaloda mark wise or list irukum illaya adu vandu kandipa rrb kitta dhaan complete data irukum so ivangalukku theva padra extra candidate appiye ivanga and merit list ku keela irukravangala eduthiruvaangala ipo suppose ivangalukku oru 100 per theva appdin example veinga seriya ivangalukku oru 100 per theva ana 90 per dhaan irukanga appdinum bodu அந்த பத்து பேர் இல்லை அப்படின்னும் போது நூற்றி ஒன்றுல இருந்து லிஸ்ட்ல இருப்பாங்க இல்லையா மெரிட் லிஸ்ட்ல அவங்கள அப்பயே எடுத்து இவங்களுக்கு தேவைப்படுறது இன்னும் பத்து இல்லையா இன்னும் பத்து கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு அப்பயே பேனல்ல மேபி இன்னொரு பேனல்ல உடனே அவங்களோட நம்பர் வந்துடும் ஸோ டைரக்டா மெரிட் லிஸ்ட்ல இருந்தே எடுத்துருவோம் இனிமே நோ வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நோ ஸ்டாண்ட் பை கேண்டிடேட்ஸ் சரியா இதை நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இனிமே ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்லயே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கிடையாது ஸ்டாண்ட் பை கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்குமே நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் நார்த் சைட்லேயும் சரி இங்கேயும் சரி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு ப்ரோ அது ஓகே ஆகுமா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ
the first stage cbt is of screening nature and the standard of questions for the cbt will be generally in conformity with the educational standards prescribed for the post the normalized score of first stage cbt shall be used for shortlisting of candidates for second stage cbt as per merit candidates who are shortlisted for second stage cbt availing the reservation benefits of obc a non creamy layer sc st ews pwbd and the ex serviceman shall continue to be considered only against obc sc bar st ews pwbd and ex serviceman for all subsequent stages of recruitment process adavud idile enna solli irukanga appadina candidate second stage ki shortlist avranga illaya neenga suppose neenga obc a irundha neenga obc la dhaan varuvinga எஸ்சியா இருந்தா எஸ்சி கீழே தான் வருவீங்க எஸ்டியா இருந்தா எஸ்டி கீழே தான் இடபிள்யூஎஸ் இருந்தா இடபிள்யூஎஸ் தான் இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசியா இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அதிக மார்க் எடுத்துறீங்க அப்படின்னா யூஆர் கேட்டகரியில உங்களை கன்சிடர் பண்ணாங்க சப்போஸ் நீங்க எஸ்சி இல்ல எஸ்டி கேன் கம்யூனிட்டியா இருந்து அதிக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க யூஆர் கேட்டகரியில வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு மார்க் அதிகமா எடுத்தா பட் இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன மார்க் எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் ஓபிசினா ஓபிசி கீழே தான் வருவீங்க எஸ்சினா எஸ்சி கீழே தான் எஸ்டினா எஸ்டி கீழே தான் வருவீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா அதில் என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இப்போது பார்ப்போம் வாங்க ஸோ இனிமே இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி இஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் நேச்சர் அண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஃபார் த சிபிடி வில் பி ஜென்ரலி இன் கன்ஃபார்மிட்டி வித் த எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் த போஸ்ட் த நார்மலைஸ்ட் ஸ்கோர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி shall be used for short listing of candidates for second stage cbt as per the merit as per their merit so enna panitaanga inda idha appdiye thookirukanga so idha appdiye thookitaanga seriya appo inime enna artham idhil irundhu enna puriyudhu inime suppose neenga vera community ah irundhu mark adhigama score pandringa na ur category la neenga varuvinga ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ மறுபடியும் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த போல்டாக இருந்தது இல்லையா அதை எடுத்திருக்காங்க ஸோ என்ன அர்த்தம் சிபிடி ஆஸ் பர் தேர் மெரிட் ஆஸ் பர் தேர் மெரிட்டிங்கிறது இதோட முடிச்சிட்டாங்க இனிமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது இதை வந்து எடுத்திருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அடுத்த பாயிண்ட் வாங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் டிவி சரி ஓகே தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இன் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இன் போத் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி அண்ட் சிபிஏடி பார் டிஎஸ்டி ஆஸ் அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வில் பி கால்டு ஃபார் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஸ் பர் தேர் மெரிட் ஆப்ஷன் மெரிட் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இன் அடிஷன் கேண்டிடேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆர் ஆர்பிஸ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி ஃபார் வேரியஸ் போஸ்ட் வில் பி All will also be called for document verification. So, what do you want to do? First stage, you can go to the first stage. You can go to the second stage. You can go to the screening nature. You can go to the second stage. You can go to the job deciding. You can go to the CBAT. You can go to the typing test. So, you can go to the second stage. You can go to the typing test. You can go to the CBAT. So, in the second stage, you can go to the typing test. CBAT is set. You can go to the DV. 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 நூறு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவா நூத்தி ஐம்பது கேண்டிடேட்ஸ் கூப்பிடுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது எவ்வளவு நூறு பேர் தான் அப்ப ஏன் ப்ரோ நூத்தி ஐம்பது அதனால தான் அவங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சேர்த்து போட்டு கேண்டிடேட்ஸ் கூப்பிடுறது சோ இனிமேல் அந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ண போறாங்க நீங்க பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ புதுசா இந்த சேஞ்ச் இருக்கு based on the performance of candidates in second stage cbt and based on the performance of candidates in both second stage cbt and cbat bar tst candidates equal to the number of vacancies will be called for document verification as per the as per their merit and options additional candidates will will dash by the respective railway administrations so ivanga sonnad enna ipo enna maatram paniranga appadina ungalkke na clear ah solita waiting list e inime kadaiyad standby list e inime kadaiyad அப்போ இனிமே என்ன அர்த்தம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா டிவிக்கு கூப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்களே ஏன் அந்தந்த ரயில்வே போர்டு என்ன டிசைட் பண்ணி கொஞ்சம் கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆனால் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா நூறு பேர்னா நூற்றி ஐம்பது பேராக கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த ஐம்பது பேருக்கும் வந்து ஜாப் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 
ஆனால் இனிமேல் என்ன சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டே கிடையாது அப்பயே ஸ்பாட்லேயே மெரிட்டில் பார்த்து அவங்க வந்து சீக்கிரமே அவங்களையும் கூப்பிட்டுருவாங்க டிலே ஆகாது இனிமேல் ஸோ அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை இருக்காது அதனால் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் இனிமேல் எவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ பேரை தான் கூப்பிடுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கூப்பிட்டாலும் வெறும் சம் பர்சன்டேஜ் தான் எக்ஸ்ட்ரா கூப்பிடுவாங்க மேபி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் கேண்டிடேட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா கூப்பிடுவாங்க ஆனால் இதில் மட்டும் ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போது நூறு பேர் எடுக்கிற இடத்துல நூற்றி ஐம்பது பேர் எடுத்தால் என்ன ஆகும் கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் குறையும் ஆனால் நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல வெறும் நூறு பேரையே எடுத்திருக்கீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்போ கொஞ்சம் கட் ஆஃப் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் தான் ரொம்ப அதிகமாகலாம் போகாது அதுக்குன்னு ஓரளவுக்கு லைட்டாக அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா கம்ப்ளீட் ரெக்ரூட்மெண்ட் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு வெயிட் ஸ்டாண்ட் பை கேண்டிடேட்ஸ்னு அவங்கள போட்டு பல வருஷம் டிலே பண்ணுறதுலாம் இனிமேல் நடக்காது சரியா அடுத்து என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு த கோரிஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டேட்டட் ஃபோர்டீன் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இஷ்யூ டு த நோட்டிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் சில பல சேஞ்சஸ் கொடுத்தாங்க அதை மறுபடியும் இப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதையும் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதை நான் வந்து ஆனால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சரியா என்ன ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஃபார் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆர்ஆர்பி வைஸ் ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி ஷால் பி டன் அட் த ரேட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் த வேகன்சிஸ் மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த ஷார்ட் லிஸ்டிங் த ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஃபார் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த மெரிட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி த ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஃபார் ஸ்கில் டெஸ்ட் சச்சஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அண்ட் டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஷால் பி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எயிட் டைம்ஸ் தி வேகன்சிஸ் மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆஸ் பர் த ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த மெரிட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் இன் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி வென் அ கேண்டிடேட் இஸ் குவாலிஃபைடு இன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி அண்ட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஆஸ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூ எஸ் பிடபிள்யூ பிடி இ ஆர் ஷி வில் பி ஷி வில் கண்டினியூ டு பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூ எஸ் பிடபிள்யூ பிடி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இன் ஆல் த சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டையே எடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இதுவும் இப்போ நான் சொல்கிறதும் ஒரே பாயிண்ட் தாங்க அதை தான் வேறு வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்யூனிட்டியில் இந்த மாதிரி இருந்தது இனிமே அந்த மாதிரி கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஓபிசினா ஓபிசிலேயே எஸ்சினா எஸ்சி அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் அதிக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தால் யூஆர் கேட்டகரியில் கூட உங்கள் நம்பர் வரும் யூஆரில் கூட நீங்கள் செலக்ட் ஆகலாம் அதில் என்ன கூட பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா யூஆரில் நீங்கள் செலக்ட் ஆவீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உங்களோட கம்யூனிட்டியும் தாண்டி நீங்கள் யூஆரில் செலக்ட் ஆவீங்க ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ யூஆர் கேட்டகரின்னு கூட உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதுதான் சேஞ்சு வேற எதுவும் இந்த பாயிண்டில் பெருசாக இல்லை சரியா நெக்ஸ்ட்டு இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கான பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளைங் அகெயின்ஸ்ட் த வேகன்சிஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் இடபிள்யூஎஸ் மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் வேலிட் இன்கம் அண்ட் அசட் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை காம்படென்ட் அத்தாரிட்டி ஆஸ் பர் அனக்ஷர் த்ரீ கிவன் அட் பேஜ் தேர்ட்டி நைன் ஆன் த டேட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் த சர்டிஃபிகேட் ஷுட் பி ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் As the last date of registration of applications is 31-3-2019. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and the candidature application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for general category, will be considered under general UR vacancies only. The candidates are in the Madhuri change ippo paniri gaanga. The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must produce valid income and asset certificate issued by competent authority as per Annexure 3 given at page 39 on the date of document verification. Any such certificates issued even after the date of notification in 2019 will also be considered as valid. So in the 31-3-2019 approval certificate will be valid. Okay? In case of non-compliance to the stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and the candidature application of such candidates if fulfilling all the eligibility conditions for general category will be considered under general vacancies only. Sorry, okay. What is the problem? EWS certificate is the problem. If you reject it, you will reject it. If you score it, you will be in the UR. You will score it in the UR category range. அதுக்கப
சரியா சொல்ல ஒரு கதை சுருக்கம் மாதிரி பார்த்துருவோமா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இனிமே நோ ஸ்டாண்ட் பை லிஸ்ட் நோ வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சரியா இனிமே மெரிட் லிஸ்ட்ல அப்பவே கீழே உள்ள கேண்டிடேட்ஸையும் கூப்பிட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்கள வந்து கூப்பிட்டுருவாங்க தென் இந்த கம்யூனிட்டி சேஞ்சையும் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை ஸ்டாண்ட் பை இல்லை அப்படிங்கிறதால டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை கூப்பிடுற கேண்டிடேட்ஸை வந்து குறைக்கிறாங்க எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பேரை கூப்பிடுவாங்க மேபி ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா அது வந்து அந்தந்த ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடிவு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஜோனுக்கு ஜோன் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும் சரியா அண்ட் தென் இங்கே வந்தீங்கன்னா அதான் இந்த கம்யூனிட்டி வைஸ் விஷயத்த தான் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இனிமே நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சி இல்லை எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூஎஸ் நான் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் யூஆர்லேயே கன்சிடர் ஆவீங்க சரியா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க தென் இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட்டை பற்றின பாயிண்ட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எப்போவுமே லாஸ்ட்டு டூ த்ரீ டேஸாகவே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு சிஇடியை பற்றின அப்டேட் வந்தது அண்ட் நம்ம ரிவைஸ்டு ரிசல்ட் வரப்போகுது ஏப்ரலில் இன்னும் மேபி ஒரு ஒன் வீக்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரிவைஸ்டு ரிசல்ட் வரப்போகுது இன்னும் நிறைய கேண்டிடேட்ஸை எடுக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுடைய எக்ஸாம் குயிக்காக நடக்க போகுது அதே மாதிரி வேணுங்கிறவங்கள கடகடன்னு அவங்க செலக்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை முடித்து அவங்க ஸ்பீடப்பாக ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிடுவாங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு கிடையாது ஸ்டாண்ட் பை கேண்டிடேட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஆல்சோ நான் எல்லாரையுமே சொல்ல விரும்ப விருப்பப்படுறது என்னென்னா இந்த என்டிபிசி அண்ட் குரூப் டி நார்மலாக நடக்கிற எக்ஸாம் மாதிரி நடக்க போகிற லாஸ்ட் எக்ஸாமாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக சிஇடியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா சிஇடி கூட ப்ராசஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காகவே இருக்குது அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டு இந்த டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாப் டிசைடிங்காக இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது லாஸ்ட்டு சான்ஸு நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் மெசேஜில் பேசியிருக்கோம் நாங்கள் வாய்ஸ் நோட் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆகுறதுங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கு லாஸ்ட்டு சான்ஸ் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் லைஃப் ஸ்டைலை விட்டுட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்புறம் உங்களோட சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் லைஃப்பில் ஈஸியாக செட்டில் ஆகிடலாம் இது தவிர நான் சொன்னதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா அதை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை தான் நான் இந்த வீடியோவில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அடுத்த அப்டேட் அண்ட் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது இருந்தால் நான் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் தேங